en klassementswinnaar Frederik Kramer. Hollands kampioen Reinier Overbeek. Jaco de Groot. Rian Baas. En titelverdediger Erwin Timmerarend. Hier komt hij aan voor zijn tweede sprong. En de insprong lijkt aardig goed te gaan voor Nart Brans. Maar weet hem dan een beetje recht te trekken. En ja, weet hij zich ook in de top 5 op 6. Ja, weet je, Wim, dat blijft bij mij iets. Ik weet dat het 6 zijn. En dus op zijn naam te zetten. Zes dagtitels dit seizoen. En nu ziet het er ook weer goed uit voor Freer Kramer. En houdt hij hem recht. Houdt hem redelijk recht. En dan die uitsprong. Kijk eens aan. Gaat hier naar de 21 meter. Ja, want de Nederlandse titel bij de senioren. Die was er nog niet van Freer Kramer. Wel bij de junioren. Maar ook daar. De wind haalt wel wat aan. En dat geldt ook voor, uh, voor Tessa Kramer. Ja, en hier komt eerst Erwin Timmerarens op jacht naar de 21 meter van Freire Kramer. Dat gaat nu nog niet lukken, denk ik. Nee, nee. nee hoor, het is wel een goede 20 meter. Ja, dat is een makkelijk gesprongen ook. Maar nog niet ver. Bij de junioren, daar komt Gerrit Termstra tot 18 meter 93. En dat is dus nu de derde afstand. Uh, Michiel Zalstra op 2, 19 meter 32. Dat hij dan Gerrit Terpstra uit de finale moet springen. Hier komt hij weer naar de Kranspa, die het vandaag uh, zeker goed te pakken heeft. En uh, niet helemaal goed uitkomt uh, qua klimmen. Dus dat is even uh, palen voor uh, naar het uh, Kranspa. Maar uh, het grote halen uh, naar hard werkt om boven in de stad te komen. Rian Baas. Zit goed in de stok, zit goed in de stok hoor. Ja, ja nee, dat gaat gebeuren hoor. Ja, hij zit erbij hoor. Hij zit erbij. Ik zei het net, ik denk dat het is als wij doen de finale, denk ik. Ik ja. zou nog wel eens vetten kunnen zijn dan in 20. Rian Baas, 20, 96 uh, Wim. Dat is inderdaad, je hebt gelijk. De tweede afstand gaat ook dus Erwin Timmerarens uh, voorbij. Ja, dat, dat blauwe balletje ligt denk ik nog wel iets verder dan, uh, dan 21, 13. Ja. Hier is Erwin Timmerarens. Zit goed in de polsen, zit goed in de polsen, houdt hij recht, gaat hij recht, gaat hij recht, zo, 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 oh, ja, 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 ja. zo, en dan geef ik even mee, een ja. NK record, het hoogste, de beste sprong ooit op een NK gesprongen, is de 21,57 ja. van Jaco de Groot, in jaarsveld 2017, het volgende jaar van Jaco de Groot. Want dit is, ja, dit is een sprong met overmacht. Ja. En dan kun je net zien, ja, hij gaat een tik potje scheef, maar Erwin heeft de post ook vers staan, hè. Tot Friese Kambuscha was het een dikke negentig. Dat is ander werk. Reinier Overbeek zit goed in de stok, hoor. Ja, hij zit goed in de stok. Klinkt hij hem uit? Klinkt hij hem uit? Ja, dat klinkt hem uit. Dat was een sprong, hoor. Ik denk, ja, prima, uitsprong. Niet kaarsrecht, maar verbetert zich wel. Dus de stok gezet. Maar ja. Rian Baas is degene die hier de aanloop neemt. En te ver naar beneden zakt. Ja, uitspringen kan hij wel. Maar dit was een, een beetje een valse start. Ja, dan gaan we naar de finale. Hier is Freekraam. Daar komt hij aan. Voor zijn eerste finale sprong. Nee, hij voelt het meteen al bij de insprong. Deze staat te ver. Met een vlaagje wind. Dan is het over. Ja, moet natuurlijk ook risico's zijn. Ja, nemen, natuurlijk. 21, 13. Ik bedoel, ja, je kunt ook wel 20 meter springen. Erwin Timmerarens. Is hij al verzadigd? Vorig jaar liet hij het inderdaad ook op zijn laatste sprong aankomen. Maar dit jaar heeft hij al eerder, nou ja, laat ik zeggen, zijn ding gedaan. Kan hij nog verder? Nee, dat, het moet een perfecte sprong zijn en dat is dit niet wel heel makkelijk. Ja hoor, ja, hoor. richting de 20 meter. Maar ja, als dit recht gaat, dan, dan telt hij pas echt richting dat blauwe balletje. 
En misschien wel op weg naar een hele verre sprong. De Jambaas zit wel. Nou, oh, 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 hij dreigt, hij dreigt, hij dreigt. Hij denkt, nu klim ik hem uit ook. Maar ja, dan springt hij tegen die schans aan. Van Fabienne, of wat, die polster van Fabienne aan. Hij eh, moet genoegen nemen met het brons. En daar komt weer voor zijn laatste sprong. Die sprong is redelijk, maar hij schudt meteen aan het hoofd. Het is duidelijk, Wim. Het is duidelijk, ja. Hij wint uh, het zilver. Hij krijgt een applaus, maar Erwin Timmerarens, hij wint bij de senioren. Daar is de aanloop ja. van Erwin Timmerarens, de Nederlands kampioen. Zit goed in de stok, zit goed in de stok. Ja, maar hij gaat te veel uit de richting. Hij gaat wel uit de richting, ja, een fantastische ja. sprong. Geef hem een applaus. De beste man van deze middag, van deze polstermiddag. De beste man ooit op een Nederlands kampioenschap. Ja. 21 meter 83. Daar kun je mee thuis komen in Bodegraven. Ja, wat een sprong. Super gedaan. Gefeliciteerd hoor. Heel mooi hier voor Erwin Timmerhuis. Last but not least. De grote man van deze wedstrijd met een nieuw kampioenschapsrecord. Tevens persoonlijk record. Hij komt uit Bodegraven en is lid van de afdeling Linkschoten. Erwin Timmerarens, 21 meter 83. En hij prolongeert zijn titel. En dat uh, duidt er een beetje op dat we nu in het tijdperk Timmerarens zijn aangekomen. Ja, de kampioen is aangehuld. Martin, kampioen worden is moeilijk, maar hem prolongeren lijkt mij nog een stuk moeilijker. Maar het ging je fantastisch goed af. Ja, dit is echt mijn beste wedstrijd van dit seizoen. Met uh, vijf keer over de twintig, nieuw persoonlijk record. Ik had, uh, kan niet beter kunnen wensen als dit. Ja, 21 meter, 83 was het. Klopt dat? Ja. Dat is wel heel ver joh. En dan een persoonlijk record. Had je al een beetje in de gaten van, nou, hier gaat niemand meer overheen? Nou, ik wist wel dat een aantal jongens, die, dat, die konden dat gewoon niet meer halen. Die hebben de stok daar te, te dicht, uh, te, tenminste niet ver genoeg staan. Dus ik wist wel dat er een aantal jongens uitgeschakeld waren. Maar ik wist ook dat er een aantal heel dicht in de buurt konden komen of zelfs verder konden. Dus uh, ja, het is pas gedaan als uh, de laatste sprong gemaakt is. En uh, in dit geval uh, is het uh, in mijn voordeel. Beschrijf die uh, mooie sprong uh, voor jou eens, die dus de winnende is gebleken. Ja, ik zat al heerlijk in de wedstrijd. Het was natuurlijk wel een zijwindje, dus dat was wel iets lastiger. Maar je kwam er heel goed in en uh, de stok bleef hangen, dus ik kon helemaal omhoog klimmen. En uh, ik was uh, ja, op tijd bovenin, zo gezegd, om een goede uitsprong te maken. En dan uh, 21-83. Ja, weer Nederlands kampioen. Dan zou ik zeggen, gaat nog wel een jaartje door. We gaan nog zeker een jaartje door, ja. Want het doel blijft nog steeds het Nederlands record van 22-21. En uh, nou, dat hebben we vandaag nog niet gehaald. Dat hebben we dit seizoen nog niet gehaald, dus ja, we moeten nog door.